Eh, ¿Usted cree en la rueda de la fortuna, en la intuición, en la meditación, en, en, en cosas que no son demostrables? No, no creo en eso, pero eh, creo eh, que hay algunas intersecciones de, de los sucesos, especialmente cuanto más chicas son las cosas, que, que son difíciles de predecir. El comportamiento de partículas, por ejemplo, pero no solo ahí, sino por ahí... Eh, algunos aspectos de, 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 de la física no son tan sencillos de predecir y aquella idea que tenía el marqués de la plaza de que da, eh, si, si una mente poderosísima la mente de Dios eh, pudiera captar la situación relativa de todos los átomos del universo en este momento algo impensable desde luego pero si alguien pudiera hacer eso también podría conjeturar todo el pasado y todo el futuro, porque esta situación atómica proviene de una anterior y va a dar lugar fatalmente a, a otra. Esto es eh, una especie de determinismo, y la ciencia es determinista. A tal situación sobreviene otra. Sin embargo, hay, hay algunos sectores de, de, de indeterminismo. Y la pregunta que uno se hace es entonces, ¿es el determinismo... Eh, es el indeterminismo es decir, eh, aquello que no se sabe qué va a pasar simplemente una consecuencia de nuestra ignorancia es decir, cuando yo digo eh, no se sabe cuál va a ser el comportamiento de las partículas es porque no lo sabemos en tanto que lo ignoramos no porque de por sí la partícula no, no, no da ninguna señal de lo que va a ser y unas veces hace una cosa y otras veces otra entonces, ¿es eso? ¿es que no sabemos por ignorancia? ¿o es que es un derecho propio de la naturaleza? es decir, que a veces la naturaleza en el microcosmos se manda algunas salidas de sol eh, por el oeste es, eso es más o menos la idea ¿no? es así bueno, pero es un tema apasionante hablaremos ya que hablamos del programa de bufones Ajá. pero bufones en la antigüedad ¿no? que son los únicos que existían o que admitían claro. llamarse así ¿no? Voltaire dice que la palabra bufón proviene de bufo un término de bajo latín con el que se designaba a los que aparecían en las representaciones populares con las mejillas infladas para recibir bofetadas inflaba las mejillas para que el golpe fuera más ru ruidoso e hiciera reír de mejor gana a los espectadores, dice Voltaire. Y de ahí viene eh, la palabra. La moda de tener bufones domésticos parece haber tenido origen entre los persas, o en Egipto, o en la India. En antiguas pinturas que adornan los sepulcros de, del delta, se ven ricos egipcios acompañados de personajes contrahechos y grotescos que se conjetura eran los bufones eh, eso en el Egipto pero en la India está el Ramayana donde se cuenta que la esposa de Rama la bella Sita tenía a su lado un bufón que se encargaba de describirle las cualidades de sus amantes es decir, eso siempre causó gracia a ver sí, si un porque, un, o sea, la mina no solo tenía un amante sino que tenía un bufón que describía al amante. A ver, dice, para lo cual, desde luego tenía que gozar del amante en presencia del bufón. O sea, a ver, describa a mi amante. Bueno, dice, muchacho, así, así, extraordinario. En un pasaje del libro de Samuel, pasamos a, a los hebreos, puede leerse que el rey Akish, del país de Gat, tenía bufones de corte y que el mismo Salomón, Tenía un bufón preferido que se llamaba Marcolfo. Este Marcolfo tenía la cara ancha y arrugada, los ojos grandes, las orejas largas, los labios colgantes, la barba de chivo y la cabellera como un matorral. No me mire así. Me parece que la conozco. <risa> parece que daba consejos a Salomón y era el único que osaba ofenderlo. Los griegos tenían, me imagino, los, los reyes griegos, ¿no? eh, o los tiranos, tenían todos ellos bufones a su lado. Digo porque hay distintas formas de gobierno en los estados de la isla de, incluso en el mismo estado en forma sucesiva, había distintas formas de gobierno. 
pero había bufones en la corte del tirano de Férez, en Sicilia, en la corte de los Hierones, y en Macedonia, en la corte del rey Filipo, el papá de Alejandro el Grande. Ahí había bufones. Antíoco IX, el rey de Siria, allá por el año 100 a.C., quiso ser él mismo bufón, pero no encontró jerarquía superior a quien destinar sus gracias. Está muy bien esto. Estudiaba con aplicación el oficio del farsante, aprendió a hacer desaparecer aceitunas e imitaba animales salvajes. Pero comprendió que para hacer de bufón era necesario un rey. Y si era rey, no encontraba quien, eh, este, quien lo sojuzgara. ¿eh? ¿Qué gracia tiene hacerle chistes a los inferiores? Bien. Bleda, el hermano de Atila, tenía un bufón llamado Cercón. Era, según las crónicas, enano, patizambo, chato y desnarigado. No lo mire hacia abajo. Sí. <risa> este desdichado recorría el mundo de un extremo a otro como el objeto más extraño y divertido. La gente se divertía con esas cosas, ¿no? Bleda, el hermano de Atila, calcule, ¿no? No podía estar un minuto sin él, no sin Atila, sin, sin Cercón. Lo tenía a su lado en la mesa, en la guerra. Este, Bleda eh, se divertía viendo al bufón moverse, eh, escuchándolo hablar, y hablaba en varios idiomas. Entre los bufones domésticos de la antigüedad, quizá el más famoso ha sido Esopo, el, el fabulista esclavo, ¿no? Planudio, un monje griego del siglo XIV, Máximo Planude sería, escribió una biografía de Esopo, que luego la Fontaine reprodujo con algunas modificaciones y supresiones. ¿no? Eh, según Planudio, Esopo era de una fealdad impresionante, era muy feo, pero era un gran histrión y su elocuencia al hablar era poco común. Esopo tuvo como amos a Janto, que era de Samia, o de Samos, eh, era Samio, quiere decir que era de la isla de Samos, ¿no? Eh, a un tal de Marco, a Atenes y a Jarmón, y su función con ellos no tenía que ver con el relato de historias edificantes, como, como hoy nos imaginamos a Esopo. Eh, debía hacerlos reír, y para ello contaba las anécdotas más atrevidas y las historias más ingeniosas. Además, era buen bailarín. En Grecia estaba lleno de bufones callejeros, que... Este, cuyos clientes, espectadores, eran los paseantes. Son más independientes los bufones callejeros que los bufones de corte. ¿Entiendes? Porque claro, que, pues no eh... tienen un, un jefe eh, al cual eh, agradar. Entonces son más independientes en su, en y, su discurso. Y que la gente de, les pagaba. ¿no? Le Creo que sí, le daba una, una propina. Los más exitosos eran los imitadores de gruñidos de cerdo y de cacareos de gallina, tal como sucede hoy. <risa> Caedón de Tracia, además de experto imitador y ventrílocuo, deslumbraba con unas muñecas que había traído de Egipto, a las que hacía mover con hilos y resortes. Y escribió Aristóteles, en el capítulo sexto de De Mundo, acerca de estas marionetas, ¿no? Cuando estos que mueven las figurillas tiran del hilo atado a uno de los miembros, éstas obedecen al punto y se ve doblarse su cuello, inclinarse su cabeza y sus ojos, sus manos, todos sus miembros parecen de una mujer viva, dice Aristóteles, que era muy pajuerano, pero era porque, porque no, no tenía eh, en, en, su, en su pasado, no tenía dos mil años de, de marioneta, las había visto por primera vez, así que bueno. Eh, nosotros que ya no, no, nos hemos adiestrado desde los pícoli de Podreca en adelante ya no, no nos saltamos de admiración cuando vemos un tipo de una marioneta no. como le pasó a Aristóteles que me imagino que así se ve más <risa> había también este, ciudadanos ricos que contrataban de por vida a algunos de estos hombres con virtudes bufonescas había también unos burladores públicos llamados planes y formaban en tiempos de Filipo de Macedonia una verdadera corporación, una especie de cofradía burlesca que se reunía en el templo de Hércules. Filipo quiso contratar a algunos para llevarlos a su casa, pero los tipos se negaron. 
Entonces insistió Filipo y ofreció una fortuna para que al menos escribieran una colección con sus mejores gracias y se la dieran a él para que hiciera representar esas gracias por otras personas. Y la ejecución de, de aquel libreto no satisfizo a Filipo. Eh, había dado órdenes a sus ayudas para que eje, ejecutaran las gracias, pero no le, no le arrancaron ni una sola sonrisa. ¿no? En Roma era especialmente durante los banquetes cuando intervenían los bufones. Su importancia era tal que ocupaban el sitio más relevante eh, que en otros tiempos era tomado por ejemplo por los cantores y aedos homéricos no, acá los bufones en Roma los bufones que participaban en los banquetes romanos eran en, en general eh, expertos cantores de epigramas priápicos en la Grecia clásica los, este, los priapeos eran poemas eróticos que tenían como tema básico al dios Priapo cuyas virtudes me imagino todos ustedes conocerán. Así los epigramas que lanzaban estos bufones se, eran breves sátiras en verso que terminaban con alguna expresión punzante. Por ejemplo, en el medio de la plaza del pueblo de Pehuajó hay un letrero que dice, y ahí venía la expresión punzante. Bien. Este, se dividían en dos partes eh, estas, estos epigramas los llamados de expectativa y de explicación ¿Eh? el orador llevaba al oyente por un camino que luego quebraba brusca e inesperadamente como, con el inciso como flor de regadera <risa> muy bien este, también existían los banquetes bueno, el mecanismo del humor clásico. Es claro, exactamente. Que tiene los quiebre, los... que pone las cosas donde no deben ir. Bien. También existía en los banquetes la figura del parásito. El parásito era un personaje simpático que solía ser in invitado a comer a condición de estar siempre de buen humor, de excitar la risa de los demás, de hacer buena cara a las injurias que se le hicieren y aún de recibir sonriendo lo que se le tirara a la cabeza cuando el vino acaloraba a los comensales. Escribió Luciano, un filósofo escéptico del siglo II, al respecto. El parásito es un miserable que sin preocuparse de las cuestiones filosóficas con las que nada tiene que ver, ni del gobierno del mundo, que le importa poco, ríe, creyendo que todo va bien. Come, bebe y se regocija, gozando en paz, sin ser siquiera atormentado por los malos sueños. Pues como no tiene ninguna inquietud, eh, no puede ni siquiera soñar con ella. Digamos, para terminar, que a veces el parásito era reemplazado por un filósofo, que a pesar de su título, no desempeñaba un oficio mucho más digno que el de parásito. El filósofo del banquete llevaba el nombre de aretálogo, y provocaba la risa con ocurrencias chistosas después de exponer sentencias filosóficas. Eran pensadores pobres, estoicos o cínicos, que no teniendo escuelas donde enseñar, frecuentaban los festines de los ricos y divertían a los convidados con burlescas disputas sobre el bello y la virtud, tal como hacemos nosotros. Sí. Tal como hacemos nosotros o como vinimos haciendo durante este tiempo y vamos a seguir haciendo hasta el día 30 de diciembre en que pasaremos a alegrar otras cortes o acaso estaremos en la calle sí. eh, o por ahí yo imitando a los cerdos o a las gallinas <risa> <risa> hemos sido a uh, ah, una historia bárbara, eh. historia bárbara sobre todo el personaje del parásito el parásito ¿no? sí, sí. Ahora sí, pero es una cosa de loco. Aparte, eh, me imagino que era terapéutico, porque los tipos, con los comensales, empezaron a tomar vino y después decían, bueno, tirémosle a este... Al parásito, eh, el pan. yo conozco parásitos. Hay muchos poderosos sí. que tienen, esos tipos sí. que invitan a comer, sí. y le festejan los chistes al, al que les pague, y después se dejan... Eh, me, maltratar, Se dejan ¿no? maltratar un poco, ¿eh? Eh, y reciben como contrapartida hacia algunos beneficios materiales pero sigue habiendo 
Bueno, fui a la discoteca, che. Una historia bárbara, el discotecario. El discotecario dice... A mí, el que siempre me hizo gracia, dice... Fue el cuento de... Le voy a contar este cuento. Resulta que había un tipo que se llamaba Pascual Angulo. Bueno, sí, señor, ya pensó, conté, no, pues, no me parece que tenga que el nivel de lo que acaba de hablar. Claro, digo, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Cómo que tiene que ver? Dice, yo tengo mucha gracia para contar. Siempre, dice, me piden que cuente cuentos y soy muy gracioso. Yo. Me dice, ¿conoce el del japonés que se desgració en un velorio? No, <risa> señor, qué temática. Y Pero estuvo, que le dé un día. Estuvo contando chistes durante dos horas. ¿Y usted no encontró la manera de pedirle un disco de, eh, en esas dos horas? Eh, no. Y entonces el tipo me lo dio él, el disco Un disco que se llama, un tango que se llama justamente Qué risa Y fue escrito seguramente pensando en los bufones eh, De la historia de Grecia, de Roma y de la edad ¿Los menciona la letra? A los no, no, en absoluto los menciona. Yeah, Entonces, ¿lo sugiere? No, no lo sugiere ¿Y Además, eh, tampoco es un tango gracioso <risa> Y más bien dramático Bueno, y... así que... Pero se llama que risa Hablar de un es que risa es Lo que mm. dice uno ¿Qué dice uno cuando, hay, cuando uno imita el gruñido de un cerdo? Que risa <risa> Bien Escucharemos entonces a Edmundo Rivero En este bello tango que se llama Que risa, adelante 